Ja, das war jetzt ein fiktives Beispiel aus der Wirtschaft, aber geben Sie es zu. Alle reden von der Wirtschaft. Alle reden von Aktien, Dividenden, Renditen, Wertpapieren, DAX, Stocks, Wachstumssteigerung. Aber kein Mensch redet von der Natur. Ja, was für eine Dividende hat denn so ein Tier? Haben Sie eine Ahnung, welche Rendite die Evolution eigentlich abwirft? Wie hoch ist denn da die jährliche Wachstumssteigerung? Und wenn die Evolution gar keine hat, warum gibt es da keinen Hedgefonds, um sie aufzukaufen und zu zerstückeln? Ganz ehrlich, die Natur müssen wir noch abschaffen. Da haben sich unsere Betriebswirtschaftler über Jahre und Jahrzehnte schlaue Formeln ausgedacht. Und sie wissen hundertprozentig, dass ein Geschäft nur dann überleben kann, wenn es eine jährliche Wachstumssteigerung vorweisen kann. Und die Natur? Produziert sie mehr Fisch? Der Absatz wäre da. Oder wachsen mehr Bäume, damit unsere Überproduktion an CO2 verwertet werden kann? Da muss ich mich doch mal an den Markt anpassen. Da kann ich mich doch als Tier nicht einfach hinstellen und sagen, Atem sterben. Da muss ich doch zugreifen. Überlegen Sie doch mal ein solcher Markt. Also die Fische, die Fische könnten doch mit Sicherheit in einem Jahr schon in Öl. Die Fische könnten doch mit Sicherheit in einem Jahr schon in Gold schwimmen. Ja, und was tun sie? Sie sterben einfach weg. Ja, ich meine, wenn ich mich dermaßen unflexibel gegenüber den Bedürfnissen des freien Marktes verhalte, dann habe ich es doch gar nicht besser verdient. Betrachten wir das Ganze doch nochmal durch Fischaugen. Da habe ich einen riesigen Ozean. Quasi als Produktionsstätte von Gütern. Noch dazu kostenfrei. Keine Miete, keine Steuern, keine Gewerbemüllgebühr, keine Lohnnebenkosten, ja nicht einmal Lohnkosten. Also quasi keinerlei Produktionskosten. Das Einzige, was die lieben kleinen Tierchen machen müssen, genau, kopulieren. Die Pornoindustrie lebt doch auch ganz gut davon. So, und jetzt gehen Sie mal los und sagen, ich mache meinen Laden in der City von Hannover auf. Aber zahlen tue ich nichts, ich will nur verkaufen. Tja, da kommt natürlich der Oberbürgermeister Wald zu Ihnen und sagt, jo, Junge, ist in Ordnung, kopulier nur schön. Ganz ehrlich, ich würde mir das nicht zweimal sagen lassen. So. Aber ich möchte ja jetzt nicht nur auf den Tieren so pauschal rummachen. Es gibt ja auch nur positive Wirtschaftsbeispiele. Nehmen wir doch nur einmal die chinesische Wollandkrabbe. Die hat die Nische entdeckt und nicht nur das. Sie hat sich als Standort auch noch den hart umkämpften deutschen Markt ausgesucht. Und sie expandiert. Sie ist in ihrer Nische längst Marktführer und überbevölkert Bech- und Flussläufer. Ja, oder nehmen Sie auch mal die Sardellen. Auch die erobern derzeit neue Märkte. Jetzt wird in der Nordsee geleicht. Die Sardellen passen sich den wechselnden Temperaturen der Marktwirtschaft an und verlagern ihre Produktionsstätte. So. Und jetzt kommt der Mensch. Der Mensch, der Kronenkorb der Schöpfung. Und was macht er an dieser Stelle dann gleich wieder? Er teilt diese Tiere gleich wieder willkürlich in gute und in schlechte Neozonen ein. Ähm, Neozonen, Sie kennen die Mitte? Also Tiere, die in einer ganz bestimmten Region ursprünglich nicht beheimatet waren. Also sowas wie Engländer in Australien. Europäer in Amerika oder schwerverdienende Deutsche in der Schweiz. Der Unterschied zwischen den Menschen und den Tieren ist halt nur der, die meisten Tiere wurden unfreiwillig mit übersiedelt. 
Und die wenigsten haben auch bei ihrem Eintreffen in der neuen Welt so einen Satz gesagt wie Hey you, I'm civilized, you're not. So fuck off. Aber darüber möchte ich gar nicht mit Ihnen sprechen. Ich möchte einfach etwas weiter mit Ihnen über dieses von den Menschen so heiß geliebte, willkürliche Einschneiden reden. Und sagen Sie nichts. Immerhin lebt die chinesische Rollandkrabbe bereits seit 1905 hier in Deutschland. Da hat so mancher Formel-1-fahrende Steuerhinterzieher in der Schweiz seine Probleme. Und was ist denn jetzt eigentlich mit Regenbogenfreude, Dammbild oder Fasan? Das sind ebenso Neozonen. Oder wie der Schwaben so gern sagt, reich schmeckte. Und da sind sie doch mit Sicherheit schon auf den Geschmack gekommen, oder? Also, weiter schön essen, weiter schön vermehren und weiter schön hoffen bleiben und Politik und Wirtschaft gewähren lassen. Guten Abend.